வணக்கம் டாக்டர் கவிதா லக்ஷ்மி கேகே சர்ஜிக்கல் அண்ட் பீடியாட்ரிக் சென்டர்லேருந்து பேசுகிறேன் ஸோ கேட்ராக் பற்றி ஒரு வீடியோவில் பார்த்தோம் ஸோ அதோட காசஸ் என்னென்ன ஏதுன்றது பார்த்தோம் அதுக்கு ஒரு மேஜிக் ரெமெடி எதுவும் கிடையாது ஸோ வி ஹாவ் டு கோ ஃபார் சர்ஜரி டு கெட் இட் கரெக்டட் ஸோ அந்த சர்ஜரி வந்து வி கேன் டூ இட் த்ரூ அ வெரி ஸ்மால் ஓப்பனிங் அப்படின்றது பார்த்தோம் டூ மில்லிமீட்டர் இன்சிஷன் ஆர் லெஸ் தேன் தட் அந்த மாதிரி ஸ்மால் ஓப்பனிங் போட்டு பண்ணுற மெத்தடு வந்து மைக்ரோ இன்சிஷன் கேட்ராக் சர்ஜரி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அது போல் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து ரெக்கவரி ரேட் இஸ் வெரி ஃபாஸ்ட் ஸோ அடுத்த நாளே இருமுறைங்க தும்முறீங்க இல்லை ஏதாவது வெயிட்டை தூக்குறீங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காது உங்களுக்கு ஊண்டு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஹெல்த்தியாக இருக்கும் அந்த ஸ்மால் ஓப்பனிங் வழியாக நம்ம அல்ட்ராசோனிக் ப்ரூபை போட்டு அது உள்ளே இருக்கிற கேட்ராக்டை நம்ம வந்து சின்ன பீசஸாக ஆக்கி அதை வந்து நம்ம சக் பண்ணி எடுத்துடுறோம் ஸோ அது எடுத்ததுக்கு அப்புறமா கண்ணு உள்ளே வந்து ஒரு இது ஆக்சுவலாக லென்ஸ் ஸோ நேச்சுரல் லென்ஸ் அது க்ளவுடியானதை தான் நம்ம இப்போ எடுக்கிறோம் ஸோ இன் தட் பிளேஸ் நம்ம வந்து இன்னொரு ஒரு கிறிஸ்டலைன் இன்ட்ரா ஆக்குலர் லென்ஸை நம்ம உள்ளே செலுத்தணும் ஸோ அதுதான் வந்து இம்ப்ளான்டேஷன் ஆஃப் இன்ட்ரா ஆக்குலர் லென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ஃபோல்டபிள் இன்ட்ரா ஆக்குலர் லென்ஸ் அதே ஸ்மால் டூ மில்லிமீட்டர் ஓப்பனிங் உள்ள நம்ம வந்து இன்சர்ட் பண்ணி அது உள்ள வந்து அழகா வந்து அதோட ஒரிஜினல் சைஸ் சிக்ஸ் டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லிமீட்டர் வந்து அன்ஃபோல்ட் ஆகும் அன்ஃபோல்ட் ஆகி யூ ஆர் ஏபிள் டு சி த வேர்ல்டு த பியூட்டிஃபுல் வேர்ல்டு வெரி நைஸ்லி அண்ட் வெரி பியூட்டிஃபுல்லி அகெயின் பட் இந்த லென்ஸ் வந்து நீங்க என்ன சூஸ் பண்றீங்க அப்படின்றது வி ஹாவ் டு டிசைட் ஏன்னா How you have to see this world, whether with the glasses or without the glasses. அது நீங்கள் என்ன லென்ஸ் நீங்கள் வந்து உள்ளே வைக்கணும் அப்படின்னு சூஸ் பண்ணுறத பொறுத்து தான் அது நீங்கள் மட்டும் சூஸ் பண்ணுறது இல்லை உங்களுடைய கண்ணோட அமைப்பு எப்படி இருக்குதுன்னு ஒரு பயோமெட்ரி ஸ்டடீஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அந்த ஐஓஎல் மாஸ்டர் இல்லைனா ஏ ஸ்கேன் பார்த்துட்டு அதை டிசைட் பண்ணுவாங்க டாக்டர்ஸ் பார்த்துட்டு அதை டிசைட் பண்ணுவாங்க ஸோ பட் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்டோரி ஹவு திஸ் லென்ஸ் ஆக்சுவலி இவால்வ் அதாவது டாக்டர் ஹரால்டு ரெட்லி அப்படின்றவர் இந்த வேர்ல்ட் வார் டூ அப்போ ஹி வாஸ் ஒர்க்கிங் இன் ஹாஸ்பிட்டல் இன் இங்கிலாந்து ஸோ அப்போ நிறைய அந்த பிரிட்டிஷ் ஏர்ஃபோர்ஸ் பைலட்ஸ் கண்ணில் பார்த்தீங்கன்னா ஹூ வென்ட் ஃபார் த வார் தே ஹேட் ஒரு சின்ன சின்ன ஸ்ப்ளிண்டர்ஸ் இன் த ஐ அந்த ஸ்ப்ளிண்டர்ஸ் வந்து அந்த காக்பிட்டோட அந்த கேனப்பி கிளாஸ் இருக்குது பாருங்கள் அந்த கிளாஸோட சின்ன பீஸு கண்ணு உள்ள அவங்களுக்கு இருந்தது ஸோ ஆனால் வந்து ஒரு ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸ் ஃபாலோ பண்ணாலும் அது வந்து இட் வாஸ் நாட் காசிங் எனி ப்ராப்ளம் டு தேம் ஈவன் கண்ணு உள்ள கிளாஸ் போனால் கூட இட் வில் காஸ் லாட் ஆஃப் ரியாக்ஷன்ஸ் பட் அது ரொம்ப ஸ்டேபிளாக ரொம்ப இனர்ட்டாக வந்து இருந்தது ஸோ அதனால் ஹி ஆக்சுவலி கன்சீவ் தட் ஐடியா ஸோ இந்த மெட்டீரியல் வந்து நம்ம கண்ணு உள்ள லென்ஸாக ஏன் வைக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி அந்த ஐடியா ஒன்லி ஹேஸ் ரெவல்யூஷனைஸ் என்டையர் டெக்னாலஜி ஆஃப் லென்ஸ் அண்ட் ஹவு வி ஆர் ஆக்சுவலி சீங் திஸ் world right from monofocal lenses to the current um, trifocal continuous range of vision and all uh, lenses um and adoda basis vandu inda idu dhaan so and the acrylic uh, plastic material was so inert and uh, this has revolutionized uh, the whole uh, surgery of the eyes so இப்ப நம்ம ஆஃப்டர் த கேட்ராக் சர்ஜரி என்ன லென்ஸ் இம்ப்ளான் பண்ணோம் அப்படின்றத நம்ம முன்னாடியே டிசைட் பண்ணுவோம் ஸோ அது டிசைட் பண்ணுறது யூ கேன் சூஸ் அ மோனோஃபோக்கல் இன்ட்ராக்குலர் லென்ஸ் அதாவது மோனோஃபோக்கல்னால் ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸுக்கு அது கிளியராக இருக்கும் ஸோ டிஸ்டன்ஸ் விஷன் கண்ணாடி இல்லாமல் அழகாக பார்க்க முடியும் அதுவே நீங்கள் பேப்பர் படிக்கணும் இல்லைனா டைம் பார்க்கணும் இல்லைனா கம்ப்யூட்டர் பார்க்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக கிளாஸ் போட்டால் தான் அது எல்லாமே தெரியும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மல்டிஃபோக்கல்ன்ற ஒரு லென்ஸ் அதுலேயே நிறைய ஜெனரேஷன் ஆஃப் லென்சஸ் இருக்குது பைஃபோக்கல் லென்சஸ்ஸு அதுக்கப்புறம் ட்ரைஃபோக்கல் கண்டினியூஸ் ரேஞ்ச் ஆஃப் விஷன் அப்படின்னு ஸோ இந்த மல்டிஃபோக்கல் ஆஸ் த நேம் சஜஸ்ட் எல்லா டிஸ்டன்ஸுக்கும் கரெக்ட் பண்ணும் ஸோ பட் ஃபஸ்ட்டு ஜெனரேஷன் ஆஃப் மல்டிஃபோக்கலை வந்து பைஃபோக்கல்னு தான் நாங்கள் எப்போ சொல்கிறோம் ஏன்னா அது ரெண்டே ரெண்டு டிஸ்டன்ஸ் தான் கரெக்ட் பண்ணும் தூர பார்வை நல்லா கிளியராக இருக்கும் கண்ணாடி இல்லாமல் அதே போல் நீங்கள் ஏதாவது கிட்டே வச்சு பேப்பர் படிக்கணும் அப்படின்னா அது கிளியராக இருக்கும் பட் இன்டர்மீடியட் விஷன் அப்படின்றது அதாவது கம்ப்யூட்டர் பார்க்குற டிஸ்டன்ஸு அதில் பார்க்கும்போது கிளியராக இருக்காது எதர் நீங்கள் அதை க்ளோஸாக கொண்டு வந்து பார்க்கணும் இல்லை நீங்கள் உங்களை வந்து க்ளோஸாக மூவ் பண்ணி பார்த்துக்கிற மாதிரி இருக்கும்
distance is nalla theriyum intermediate is the computer range ena ipa ellarum nama vandu nariya screen time aedut computer usage is part and parcel of our life so andha idum vandu kannadi illam paaka mudiyum plus ungalude near vision um, reading from mobile seeing what is your time adu ellame vandu comfortable ah ungalku paaka mudiyum idhila vandu or minor downside irukku enna na if you are a long um, driver லைக் எவ் யூ லைக் டிரைவிங் அ லாட் இங்கே ரொம்ப ரொம்ப தூரம் வந்து லாங் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் லைக் இங்கேருந்து நீங்கள் பேங்களூர் ஆர் இங்கேருந்து நீங்கள் ட்ரிச்சி அந்த மாதிரி எவ்ரி வீக்கெண்ட் யூ ஆர் கோயிங் டு டேக் யுவர் கார் அண்ட் யூ ஹேவ் டு ட்ரைவ் ஆன் யுவர் ஓன் அப்படின்னா நைட் டைமில் கொஞ்சம் கிளேர் அண்ட் கொஞ்சம் ஹேலோஸ் வந்து இதில் இருக்கும் so but normal within city limits uh, um, just one or two hours of driving will definitely not be of much disturbance adu and the initial glare and halos vand gradually you tend to um, get adapted to it that we call it as neuro adaptation adu moolama and over a period of 4 to 6 months it will gradually get adapted so but the greatest advantage is you are totally free from glasses so and the cataract surgery is an opportunity where you can both correct cataract and at the same time you can get rid of your glasses permanently there is another type of uh, lens that we call it as toric lens sila perukku cataract oda astigmatism abindra or cylindrical power condition um sendu irukum அது நம்ம அந்த பயோமெட்ரி ஸ்டடிஸ் பண்ணும்போது அந்த ஸ்கேன் பார்க்கும்போது நமக்கு தெரியும் இன்கேஸ் அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா நார்மல் மோனோஃபோக்கல் லென்ஸும் வச்சுக்கலாம் பட் அது வச்சா அது குவாலிட்டி ஆஃப் விஷன் வில் நாட் பி ஆல் தட் வெரி குட் ஸோ ஈவன் ஃபார் டிஸ்டன்ஸ் ஸோ அதனால் அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸுக்கு மோனோஃபோக்கல் டாரிக் அப்படின்ற லென்ஸ் இம்ப்ளான் பண்ணால் டிஸ்டன்ஸ் விஷனோட இமேஜ் குவாலிட்டி ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதே போல் அவங்களுக்கு எனக்கு கண்ணாடியே வேண்டாம் அப்படின்னா அவங்க அந்த மல்டிஃபோக்கல் டாரிக்கோ இல்லை ட்ரைஃபோக்கல் டாரிக்கோ இம்ப்ளான் பண்ணால் அந்த விஷன் குவாலிட்டி ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஸோ இது கேட்ராக் சர்ஜரின்றது ஒரு ஒன்ஸ் இன் அ லைஃப் டைம் ப்ரொசீஜர் ஸோ இதை திரும்ப திரும்ப நம்ம ரிப்பீட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்காது இந்த லென்ஸ் வந்து ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு தான் இருக்கும் அதை எடுத்துகிட்டு திரும்ப மாற்றணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையவே கிடையாது இட்ஸ் அ ஒன்ஸ் இன் அ லைஃப் டைம் ப்ரொசீஜர் ஸோ அதே போல் நீங்கள் கண்ணாடி நீங்கள் வந்து எப்படி நீங்கள் வந்து வேண்டிய போது மாற்றிக்கிறீங்களோ அது மாதிரி கண்ணை உள்ளே வைக்கிற லென்ஸை நம்ம மாற்ற முடியாது அதனால் எந்த லென்ஸ் வேணுன்றது கரெக்டாக நீங்கள் உங்கள் டாக்டர் கூட டிஸ்கஸ் பண்ணி கரெக்டாக டிசைட் பண்ணுறது இஸ் வெரி வெரி எசென்ஷியல் த டாக்டர் வில் டெஃபினெட்லி டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் நீட்ஸ் அண்ட் டிசையர்ஸ் அண்ட் ஹெல்ப் யூ இன் டிசைடிங் த ரைட் டைப் ஆஃப் லென்ஸ் ஃபார் யூ தேங்க் யூ வெரி மச்